हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग क्लास टू बेल्थ के लिए सौ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी का है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है तो आप इस, इसको लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा इसका पीडीएफ लेने का प्रोसेस है जो हम लोग बीच में बता देंगे फिलहाल अभी हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं अगर आप क्लास पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो देखिएगा आज का आपका पहला प्रश्न जो बोल रहा है वो देखिएगा बोल रहा है ना पहला प्रश्न चंद्र धर शर्मा गुलेरी रचित पाठ के शीर्षक है मतलब ये चारों में से कौन है जो इनके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है तो भाई अगर बात करें ठीक है अगर बात करें रोज की ठीक है तो रोज किन के द्वारा लिखा गया तो अग्निय द्वारा ठीक है भाई अग्निय द्वारा उसने कहा था तो उसने कहा था कि इनके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है ठीक है भाई तो ये लिखा गया चंद्र धर गुलेरी जी द्वारा ठीक है यानी राइट आंसर सबका बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगर बात करें संपूर्ण क्रांत ठीक है तो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया और सिपाही की माँ ठीक है सिपाही की माँ किन के द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है तो अगर बात करें सिपाही की माँ की तो ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया ठीक है आई होप कि तुमको यह समझ में आया होगा आगे देखते हैं अगला देखिएगा प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है ठीक है नमक का मसीन का कर्म का या धर्म का तो अगर बात करें लोहा किसका प्रतीक है तो लोहा जो था ना कर्म का प्रतीक था ठीक है कर्म का प्रतीक था राइट आंसर आपके सी वाला जो कि करेक्ट आंसर है ठीक है भाई अगला देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है ये आपको बताना है ठीक है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम आपको बताना है तो भाई अगर हम बात करें ठीक है प्यारे नन्हे बेटे को तो ये किन द्वारा लिखा गया है तो ये आपको लिखा गया है ठीक है लिख देता हूँ यहाँ पर नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है विनोद कुमार शुक्ला द्वारा लिखा गया ठीक है विनोद विनोद कुमार कुमार शुक्ला द्वारा लिखा गया है ठीक है शुक्ला पुत्र वियोजक किन के द्वारा लिखा गया है भाई तो पुत्र वियोजक जो लिखा गया है वो किन के द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है तो ये लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ठीक है यानी आपका राइट आंसर जो था ना वो बी वाला था जो करेक्ट आंसर है ठीक है अगर बात करें हार जीत ठीक है हार जीत किन के द्वारा लिखा गया है तो ये लिखा गया आशोक वाजपेयी द्वारा ठीक है गांव का घर की बात करें तो ये किन के द्वारा लिखा गया है तो ज्ञानेन्द्र पति द्वारा तो ये थे तुम्हारे ठीक है अगर अगर बात करें ना यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी तो मैं आपको पहला ही बता देता हूँ कि कार दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न है यह हर बार आता है इस बार भी आने वाला है ठीक है तो इसको आप लोग लास्ट अच्छे से समझ लीजिएगा देखिएगा बात कर रहा है इस पाठ में उपयुक्त मतलब ये जो लाइन लिखा गया है ना ये कि किस कहानी से लिखा गया है ठीक है मतलब लिया गया है जिसकी पुरुष में नारीनतम नहीं है अपूर्ण है ठीक है तो देखो ऐसा क्वेश्चन सा ना नारीनतम की बात करें मतलब महिलाओं की बात करें ठीक है तो आप लोग सिर्फ एक ही चैप्टर का नाम याद रखिएगा वो चैप्टर्स का जो नाम है वो हो जाएगा अर्धनारीश्वर ठीक है अर्धनारीश्वर चैप्टर्स के याद रखिएगा यानी राइट आंसर साफ के ए हो जाएंगे और ये लिखा गया है किनके द्वारा तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है ठीक है और ये कहाँ के कवि थे तो बिहार के रहने वाले ये कवि थे अगला देखिएगा बातचीत साहित्य में कौन सी विधि है ठीक है बातचीत साहित्य में कौन सी विधि है तो बातचीत की बात कर रहा है ठीक है भाई तो बातचीत किन के द्वारा पहले लिखा गया ये जान लेते हैं तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है ठीक है बातचीत अगर हम वही बात करें कि बातचीत एक प्रकार की क्या है ठीक है तो बातचीत जो है ना एक प्रकार का निबंध है क्या है भाई निबंध राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था ठीक है काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस प्रश्न है तो जन्म आप लोग याद रख लीजिएगा मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ ठीक है डेट क्या है ना कि तेईस जून ठीक है तेईस जून अठारह को इनका जन्म हुआ था ठीक है और मृत्यु भी पूछ सकता है तो ये भी याद रख लीजिएगा 20 जुलाई ठीक है जुलाई 1914 को ठीक है कब भाई 1914 को तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये बिहार के सॉरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जो कि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था चलिएगा आगे देख लीजिएगा लहना सिंह की कहानी का पात्रक है मतलब लहना सिंह किस कहानी का पात्रक है रोज कहानी का ठीक है उसने कहा था या जूठन या तीरज तो ये आपको बताना है तो ये जो था ना ये उसने कहा था कहानी के बारे में ये एक कहानी का पात्रक है ठीक है अगर बात करें यहाँ से एक और प्रश्न यहाँ से जो पूछता है वो हम लोग बता रहे हैं 
उसने कहा था ठीक है ना ये चंद्र धर्म चंद चंद शर्मा गुलेरी द्वारा रचित गया कहानी है और इसमें से एक कहानी के बारे में यह पूछता है ना कि उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये इम्पोर्टेंस भी प्रश्न है ठीक है तो उसने कहा था कहानी अगर पूछे कि कब प्रकाशित हुआ तो ये हुआ था उन्नीस में कब भाई उन्नीस में ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है याद कर लेना और देखिएगा जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं वो तीन गो कहानी लिखे थे वो कहानी का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो जो कहानी है जो मैं बोल देता हूँ एक है सुख में जीवन बुद्धा का काट और उस उसने कहा था ठीक है उसने कहा था तो हम लोग बता दिए लेकिन ये दोनों कहानी जो बचा हुआ है ये एक है सुख में जीवन और एक है बुद्धा का काट ये कब प्रकाशित हुआ तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ये हुआ था उन्नीस में कब भाई उन्नीस में अगर हम वही बात करें कि चंद्र चंद्र शर्मा गुलेरी जी की जो जन्म हुआ वो कब हुआ ठीक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो ये जो इनका जन्म हुआ था सात जुलाई ठीक है सात जुलाई अठारह सौ तिरासी को सात जुलाई अठारह सौ तिरासी को अगर बात करें मृत्यु की तो मृत्यु हुआ था बारह सितंबर कब भाई बारह सितंबर उन्नीस सौ बाईस को ठीक है और ये राजस्थान के रहने वाले थे जो कि जयपुर में इनका जन्म हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है ठीक है तो एक लेख और एक पत्र के लेखक की बात कर रहा है तो ये जो लेखक है ना इनका नाम है भगत सिंह कहाँ भाई भगत सिंह इनका नाम है राइट आंसर साहब के बी वाला जो कि करेक्ट है ठीक है वहीं अगर बात करें ठीक है वहीं अगर बात करें कि मोहन राकेश तो कौन सा कहानी है तो मोहन राकेश वाला जो कहानी था वो तो तुमको याद होना चाहिए कौन सा था भाई तो कॉमेंट में बताओ तो कमेंट में बता ही देना लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ सिपाही की माँ ठीक है मोहन राकेश द्वारा नंबर सिंह वाला कौन सा कहानी था तो नंबर सिंह की बात करें तो प्रगति और समाज था अगर बात करें दिनकर जी की ठीक है तो रामधारी सिंह दिनकर जो कि अर्धनारेश्वर चैप्टर के ये लेखक थे ठीक है आयोग की तुमको इतना समझ में आया होगा चलो हम लोग आगे देखते हैं सूर सागर के कवि कौन है ठीक है ना सूर सागर के कवि की बात कर रहे तो सबको पता है कौन सा भाई सूरदास कौन भाई सूरदास ये बताने की जरूरत ही नहीं है राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे ठीक है ठीक है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य भी की कौन सी विधि है तो जूठन जो है ना एक प्रकार का ये आत्मकथा है ठीक है क्या है भाई आत्मकथा राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे अगला देखिएगा आसमान टूटने मुहबारे का सही अर्थ तो भाई अचानक मुसीबत आ गया ना तो उसी को कहते हैं आस आसमान टूटना ठीक है राइट आंसर तुम्हारे बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगला देखिए क्या बोल रहा है घाट घाट पानी पीना मोहबारे का सही अर्थ मतलब घाट घाट के पानी पीना मोहबारे का सही अर्थ की बात कर रहा है तो बहुत अनुभवी होना ठीक है बहुत ही अनुभवी होना मतलब वो किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो चुका है मतलब वो चीज़ झेल चुका है ठीक है मतलब कोई भी अगर हम लोग अभी कोई भी काम करेंगे तो भाई हमसे गलती हो जाएगा बट वो जो बंदा होगा ना वो घाट घाट के काम कर रहा है ना इसका मतलब वो उसको झेल चुका है आगे देखो जगत शब्द का विशेषण क्या है ठीक है जगत शब्द का विशेषण की बात करें तो जगदीश हो जाएंगे क्या भाई जगदीश राइट आंसर आपके भी हो जाएंगे अगला देखिएगा क्या बोल रहा है आपका अगला बोल रहा है ना कि दीन का विशेषण क्या है ठीक है ना दीन का विशेषण की बात कर रहा है तो दीन का विशेषण जब भी पूछे ठीक है तो आपको सिर्फ याद रखना है दैनिक क्या भाई दैनिक राइट आंसर आपके बी वाला हो जाएंगे ठीक है अगला देखिएगा शिव शिव का उपवास कहलाता है शिव का उपवासक कहलाता है क्या कहलाता है ये आपको बताना है ठीक है तो ये कहलाएगा सैब ठीक है सैब कहलाएगा आगे देखिएगा क्या बोल रहा है आपका सांध्य का विलोम क्या है मतलब सांध्य ठीक है ये आपने नाम सुना होगा बट ये किसी का नाम नहीं हो सकता ठीक है तो इसका जो होता है ना वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रातः क्या भाई प्रातः आगे देखिएगा अनुराग का विलोम क्या है तो अनुराग का बात कर रहा है विलोम ठीक है तो विराग कर दो भाई ठीक है ना क्या कर दो विराग विराग कर दो करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगर देखिएगा यहाँ से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर उपसर्ग और प्रत्यय पूछ देता है तो कहने का मतलब अगर इसमें बात करें तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा अनुराग का प्रत्यय क्या है तो आपको याद होना चाहिए उपसर्ग जो कि शब्द के पहले लगता है प्रत्यय जो कि शब्द के लास्ट में लगता है तो रवि आग आ रहा है ठीक है ना आग है आग होगा जो प्रत्यय होगा ठीक है आग होगा जो प्रत्यय होगा आगे देखो दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ ठीक है 
दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ तो ये हुआ था आपको याद होना चाहिए उन्नीस सौ इक्यावन में कब भाई उन्नीस सौ इक्यावन में आगे देखिए ये क्या बोल रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था अब ये कहने का मतलब है उपाधि होता क्या है ठीक है तो आपको मैं बता दूँ ठीक है कि जैसे ही हम लोगों ने एक नाम सुना था क्लास टेंथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो आप सोचते हो कि भाई सरदार क्यों लगा दिया गया भाई बल्लम भाई पटेल ही तो नाम था ना मतलब उनका जो नाम था ना बल्लम भाई पटेल था बट सरदार की उपाधि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना उस दौरान वहाँ के रहने वाले महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी मतलब वो अपने नाम वो अच्छा काम किए थे कोई ऐसा काम जो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा तो वहाँ के रहने वाले महिलाओं ने उन्हें कुछ नाम दे दिया ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर भी बात कर रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया तो भाई किसने दिया है ये आपको बताना है तो भाई आपके राइट आंसर्स की मैं अगर इसमें बात करूँ ना तो ये सी वाला हो जाएगा जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला देखिए क्या बोल रहा है आपका तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था राम बोला श्याम बोला हरी बोला शिव बोला तो ये था राम बोला ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है भाई अगला देखिएगा क्या बोल रहा है आपका उसने कहा था किस वर्ष की रचना है भाई ये किस वर्ष की रचना है नहीं किस वर्ष प्रकाशित हुआ ये लिखाना चाहिए ठीक है तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा तो मैंने आपको पहले ही जब क्वेश्चन आए थे इस तरह के उसने कहा था के बारे में तो मैंने बता दिया था कब हुआ था उन्नीस में हुआ था प्रकाशित संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था तो ये दिया था जय नारायण ने ठीक है जय नारायण ने ठीक है भाई अगला देखिएगा रोज कहानी की नायिका कौन है तो रोज कहानी के जो नायिका की अगर बात करें तो मालती है कौन भाई मालती है अब मालती के पति पेशे से क्या थे जो डॉक्टर थे ठीक है क्या थे भाई डॉक्टर थे अगला देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के पीते पे, पीटा पेशे से क्या थे तो पेशे से एक व्यापारी थे क्या थे व्यापारी थे राइट आंसर सबके भी हो जाएंगे अगला देखिएगा क्या बोल रहा है भाई अगला जो बोल रहा है ना बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं ठीक है तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो बतलाना चाहते हैं ना वो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं क्या भाई बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं ऑप्शंस नंबर आपका बातचीत की शैली भाषण की शैली संवाद का शैली या इनमें से कोई नहीं होगा नहीं ये भी नहीं होगा भाषण का भी नहीं होगा क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग हर बार पढ़ रहे हैं बातचीत बातचीत तो भाई जब भी वो बतलाएंगे तो बातचीत की शैली को दर्शाएंगे ठीक है यानी राइट आंसर साहब के ए वाला जो कि करेक्ट आंसर है ठीक है ए वाला आपका करेक्ट आंसर है ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न कन्फर्म है कि एग्जाम में आने वाले हैं अगला देखिएगा क्या बोल रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था तो ये हिंद प्रदीप निकाला था क्या भाई हिंद प्रदीप राइट आंसर साहब के सी हो जाएंगे ठीक है क्या हो जाएंगे सी वाला जो कि आपका करेक्ट आंसर है चलिएगा आगे देखिए क्या बोल रहा है आपका पल्टन का विरोधक कौन था ठीक है ये आपको बताना है हजारी सिंह बजीरा सिंह अतर सिंह या महसीब सिंह अतर सिंह का नाम नहीं सुना मह इसका भी नहीं सुना था हजारी सिंह का सुना था बजीर सिंह का सुना था ठीक है तो अब इसमें से कौन सा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बजीर सिंह ठीक है बजीर सिंह आपके राइट आंसर से बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है हजारी सिंह नहीं होगा अगला देखिए क्या सिख राइफल के जमंदार लालन सिंह का नंबर कितना था ठीक है तो ये जो नंबर था ना वो सतरवा नंबर था राइट आंसर आपके ए वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है भाई चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कछुआ धर्म धर्मक ठीक है किन की रचना है ये आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रामचंद्र शुक्ला प्रदीप नारायण मिश्रा तो ये इसमें से कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है ठीक है तो ये जो रचित है ना वो रचा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ठीक है राइट आंसर आपके बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगला देखिए क्या बोल रहा है आपका अगला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न और इस प्रश्न में सभी बच्चे लोग अटकते हैं ठीक है इस प्रश्न को अच्छे से कीजिएगा किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर बात किया दिनकर जी का तो निधन हुआ था सभी लोग क्या करते हैं ना पटना पीएमसीएच को मारकर चले जाते हैं ठीक है बट आपको याद रखना ये आंसर आपका नहीं होगा श्री राम सिंह नहीं हो जाएगा ओपोलो अस्पताल भी नहीं होगा तो बचा हुआ कौन है तो बचा हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन से वह है डी बना ठीक है डी वाला यानी राइट आंसर आपके डी वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है भाई 
अगला देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है आपका जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है ठीक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न है और ये एग्जाम में आते जाते रहते हैं तो मैं इनके बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ इनका जो जन्म हुआ था सीतवा टिरैया ठीक है ना डिरैया में हुआ था राइट आंसर सब के बी हो जाएंगे ये एक गांव है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में फैला हुआ है अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सहरसा जिले में ये फैला हुआ है ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न है इसमें जरूर सभी लोग फंसते हैं तो अब देखो बात कर देता हूँ जयप्रकाश नारायण का जब नाम आएंगे या तो इनके बारे में पूरा डिटेल से खोल देता हूँ भाई तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न हम लोग बताएंगे क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम इनके बारे में एक दो प्रश्न एग्ज़ाम में हर साल आते हैं ठीक है ना हर साल आते हैं तो अगर हम बात करें इनका जन्म का तो जन्म पहले मैं इसको क्लीन ही कर देता हूँ ठीक है जन्म की बात करें तो ये हुआ था ग्यारह अक्टूबर अक्टूबर उन्नीस को ठीक है मृत्यु की बात करें ठीक है मृत्यु की बात करें तो इनका हुआ था आठ अक्टूबर आठ अक्टूबर नाइनटीन सेवेंटी नाइन को ठीक है ठीक है ये कहाँ के रहने वाले थे हम लोगों ने बता दिया बचपन बचपन का नाम इनको पूछता है जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था बाउल ठीक है ना बाउल ठीक है याद रख लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ठीक है भाई पत्नी का नाम था फुल रानी फुल रानी सॉरी माता का नाम था फुल रानी ठीक है भाई पत्नी का नाम था प्रभाता देवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न है क्योंकि ये पूछता है अगर इनके बात करें राजनीतिक जीवन की ठीक है तो ये पता है उन्नीस में कब भाई उन्नीस में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे कब भाई उन्नीस में कांग्रेस में शामिल हुए थे ठीक है इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ भी पूछने वाला नहीं है ठीक है भाई यही इतना था चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है अगला बोल रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने तो मार्क्सवादी बने थे 1924 में ठीक है अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है प्रश्न क्या पूछता है जो देखिएगा बोलता है लेनिन की मृत्यु कब हुई लेनिन की मृत्यु की बात करें तो उसका भी आंसर 1924 हो जाएगा ठीक है एक और प्रश्न पूछता है उन्नीस से बट अभी हमको याद नहीं आ रहा है जैसे ही याद आएगा वो हम लोग आपको बता देंगे ठीक है आगे देखिएगा क्या बोल रहा है भाई दलविहंद लोकतंत्र किसके मूल उद्देशक में है ठीक है तो ये थोड़ा मार्क्सवादी और लेनिन वाद के उद्देशक में था बट इसका बी जो कि करेक्ट आंसर है ठीक है अगला देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है ठीक है ये आपको बताना है शिशुफाल वध नल डमियांटी उवर्सी रहस्य कथा तो ये आपके हो जाएंगे ये हो जाएंगे उवर्सी ठीक है राइट आंसर साहब के सी वाला करेक्ट है अर्धनारीश्वर वैकल्पिक रूप है किसका रूप है ये बताना है तो मैं अगर बात करूं इसके करेक्ट आंसर की तो ये शिव और पार्वती का वैकल्पिक रूप है ये राइट आंसर साहब के ए हो जाएंगे ठीक है भाई अगला देखिएगा प्रेमचंद्र हैं ठीक है गीताकार कथाकार फिल्मकार या संगीतकार तो ये एक प्रकार के पता है क्या थे कथाकार थे क्या भाई कथाकार थे ठीक है अगला देखिएगा क्या बोल रहा है आपका आत्मा आत्मा का विशेषण क्या है ठीक है तो आत्मा के विशेषण की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे आत्मीय राइट आंसर सब के बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगला देखिए क्या बोल रहा है संस्कृत के साथ सॉरी संस्कृत के चार अध्ययन किन की रचना है रामधारी सिंह दिनकर गुल गुले गुलवा राय हरदीप हजारी प्रसाद त्रिवेदी नामबर सिंह ठीक है तो ये आपको बताना है तो बताइएगा भाई तो अगर हम बात करें संस्कृत की चार अध्ययन की तो ये जो लिखा गया है ना वो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा क्या भाई रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ठीक है ये है आपके राइट आंसर ठीक है भाई इससे ज़्यादा पूछने वाला तो है ही नहीं अगर बात करें गुलावा राय इसका तो नामो निशान नहीं है इस चैप्टर्स में हजारी प्रसाद त्रिवेदी का नाम था ठीक है नाम था तो वो कौन से कहानी लिखे थे ये आपको बता दीजिएगा भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न है हजारी प्रसाद त्रिवेदी के बारे में ठीक है अगर वही बात करें नामभर सिंह का तो नामभर सिंह का भी नाम था जो कि प्रगति और समाज के ये लेखक थे ठीक है तो आई होप कि इतना तुमको समझ में आ गया होगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मालती के पति का क्या नाम था तो महेश्वर नाम था ठीक है ना पेशे से डॉक्टर था ठीक है डॉक्टर मैं डी से डी नोट कर रहा हूँ डॉक्टर हो जाएंगे ठीक है भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न है अगला देखिएगा रोज इनमें से क्या है ठीक है रोज इनमें से क्या है 
तो उपन्यास है कहानी है निबंध है यात्मक अट है ठीक है तो ये आपके हो जाएंगे एक प्रकार का ये क्या है भाई तो एक प्रकार का कहानी है ठीक है अगला देखिए क्या बोल रहा है अशोक अग्निय की माँ का क्या नाम है ठीक है अग्निय के माँ का क्या नाम है ये आपको बताना है तो इनकी माता का नाम पूछ रहा है तो इनकी माता का जो नाम था ना वो था बेसांति देवी ठीक है राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंगड़ी का उल्लेख किया गया भाई इसको कन्फर्म कर लो ठीक है ना कन्फर्म कर लो कि ये 2025 के एग्जाम में कन्फर्म है कि आने वाले ये प्रश्न है अगर वही बात करें इनके आंसर्स की तो आपका जो आंसर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा रोज कहानी में गैंगड़िंग का उल्लेख किया गया और गैंगड़िंग एक प्रकार का बीमारी है ये आपको याद होना चाहिए ठीक है अगला देखिएगा क्योंकि पूछता है ना कि गैंगड़िंग क्या है इनमें से तो आपके ऑप्शंस रहेंगे उस ऑप्शंस में बीमारी भी रहेगा तो आप लोग का करेक्ट आंसर बीमारी हो जाएगा विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक के निबंध किस किसका लिखा हुआ है ठीक है रामचंद्र शुक्ला गुलाबा राय भगत सिंह दिनकर जी तो इनके जो लेखक हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे भगत सिंह क्या भाई भगत सिंह हो जाएंगे राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे अगला देखिएगा बंटी जीवन ठीक है ना बंटी जीवन किन की कृतक है रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की माइकल मधु सुद सुदना की या सतरंजन चट्टोपाध्याय की या स, भाई इसमें से किसका तुम नाम सुने होगा तुम इस चैप्टर्स में ये पहले याद कर लो वही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना सचिन चंद्र सियानला की तो तुम्हारे राइट आंसर यही वाला हो जाएगा डी वाला ठीक है ना डी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये प्रश्न नहीं है ठीक है ना इसको कोई उतना जरूरी न मत मानो आगे देखो क्या बोल रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पात्र का संपादक किए थे ठीक है तो किस पात्र का किए थे तो ये किए थे भाई प्रदीप समाज के ठीक है सॉरी प्रदीप प्रताप लिखा हुआ सॉरी ठीक है प्रताप के ये संपादक किए थे अगला देखिएगा इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा तो ऐतिहासिक क्या भाई ऐतिहासिक अगला देखिएगा लोग भूल गए हैं कि किसकी क्रीटक है ठीक है लोग भूल गए हैं किसकी क्रीटक है तो ये है रघुवीर सायक की क्या भाई रघुवीर सायक की आपके राइट आंसर हो जाएंगे जो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे ए वाला अगर बात करें रघुवीर सायक किसके लेखक हैं मतलब ये कौन से कहानी के पात्र अधिनायक जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ठीक है अधिनायक अगला देखिए क्या बोल रहा है बहुजन संपोषक के माध्यम पुस्तक किसके लिए है ठीक है किनके किनके लिखा गया है मतलब ये किनके द्वारा लिखा गया ये आपको बात कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर जयप्रकाश नारायण या माल्याद या मोहन राकेश तो मोहन राकेश हो सकता है क्या आंसर तो नहीं होगा ये मल्याज भी नहीं होगा जगदीश चंद्र माथुर हो सकता है जयप्रकाश नाय संपूर्ण क्रांति के ये लेखक हैं यानी राइट आंसर आपके बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगला देखिएगा काजल शब्द किया है ठीक है ना काजल शब्द किया है तो भाई इसमें तो सभी लोग मार कर चलाएंगे स्त्री लेंगे काजल एक प्रकार का बट ये राइट आंसर से ये नहीं होगा ठीक है ना काजल एक प्रकार का जो हो जाएगा ना वो पूरी लेंगे क्या है भाई पूरी लेंगे राइट आंसर आपके बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है ऐसे ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज में नहीं होना है अच्छे से इसको मार ध्यान से मार कर रहना है ठीक है हार जीत किस प्रकार की रचना है ये आपको बताना है तो ये गद्य कविता है ठीक है गद्य कविता है हार जीत ठीक है भाई आगे देखिएगा क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न जो बोल रहा है पचास नंबर हिमालय शब्द कहा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ठीक है हिमालय ठीक है तो हिम प्लस आमले यानी हिमालय की बात कर रहा है तो ये हो जाएंगे हिम प्लस आले यानी हिमालय राइट आंसर सबके डी हो जाएंगे अब थोड़ा सा हम लोग इस पर बात क्या कर देते हैं बात ये कर देते हैं कि इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा ठीक है पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना बस एक काम करना है नंबर इस पर मैं लिख देता हूँ पहले चौरासी चौंतीस चौबीस छ नौ आठ सात ठीक है इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना ठीक है ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का 
आप वहाँ से किसी भी माध्यम से नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और इसका पी आप लोग बहुत ही आसानी से ले सकते हैं ठीक है अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न जो बोल रहा है वो देखिएगा बोल रहा है ना कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था उन्नीस सौ चालीस या उन्नीस तो अशोक वाजपेयी का जब जन्म की जब भी मैं बात करूं तो आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे इनका जन्म हुआ था उन्नीस में कब भाई उन्नीस में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है तो यहाँ पर एक पहले तो प्रश्न पूछता है ये कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई थी मतलब मृत्यु होने का कारण क्या था ये आपको बताना होगा ठीक है तो मृत्यु होने का कारण अगर जब भी पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना कि इनका मृत्यु होने का कारण है कार दुर्घटना के कारण इसकी मृत्यु हुई थी ठीक है तो अगर इनके राइट आंसर्स की बात करूँ इनका पिताजी का क्या नाम था तो ठाकुर रा, राजनाथ सिंह इनके पिताजी का नाम था राइट आंसर आपके इसके ए वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न देखिए शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था तो शिवाजी के पुत्र का जो नाम था साहू जी क्या भाई साहू जी राइट आंसर आपके बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा चतुराई में कौन सा प्रटे है ठीक है जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक प्रश्न को भी देखा था उपसर्ग और प्रटे जो विलोम शब्द में था तो उसको हम लोगों ने बताया था ठीक है उपसर्ग जो कि शब्द के पहले लगता है उपरटे जो कि शब्द के लास्ट में लगता है सपोर्ट डेट मैं अगर कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे कि एग्जाम्पल क्या मैं ले सकता हूँ अनाज ठीक है ना अनाज मैं ले लिया एक एग्जाम्पल ठीक है अब इसमें से मैं चाहूँगा पहले कि उपसर्ग इसका क्या हो जाएगा तो उपसर्ग मैं बात करूँ ठीक है इसके उपसर्ग की मैं बात करूँ तो उपसर्ग जो कि शब्द के पहले लगता है अनाज ठीक है अनाज यानि में अन ना होंगे ठीक आ अन हो जाएंगे ठीक है भाई अगर मैं वही बात कर प्रटे का तो प्रटे इसमें जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आज ठीक है क्या हो जाएगा आज ठीक है आयोग की तुमको यह समझ में आया होगा चलो तो प्रश्न की ओर क्या बोला भाई तो चतुराई में बात कर रहा है तो चतुराई में कौन सा प्रटे है ये बात कर रहा है तो चतुराई यानी आई आ रहा है ठीक है ना यानी आई राइट आंसर आपके डी वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है सभी लोग ऑप्शन नंबर ए मार देंगे बट ऑप्शन नंबर ए गलत है भाई ठीक है ध्यान देना धनहीन शब्द का समास क्या हो जाएगा धनहीन ठीक है तो इसके समास की बात करूँ तटपुरुष हो जाएंगे या कर्मधारी बाहुब्रिक या डुबंध तो इसके राइट आंसर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे तटपुरुष समास क्या भाई तटपुरुष समास राइट आंसर आपके ए वाला जो कि करेक्ट आंसर है अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है तो अतिरिक्त यानी अति ठीक है राइट आंसर तुम्हारे बी वाला हो जाएंगे करेक्ट आंसर अगला देखिएगा पुरस्कार का पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा मतलब किसी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं तो सम्मानित कर रहे हैं तो उसको हम दंड दे देंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा यानी दंड कर दो राइट आंसर से ये हो जाएगा ठीक है अगला देखिएगा वर्म के वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं वर्ण के आधार पर संधि के भेद की बात कर रहा है तो टोटल होता है तीन भेद कितना भेद तीन भेद राइट आंसर तुम्हारे बी वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगला देखिएगा क्या बोल रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं ठीक है संज्ञा के टोटल पांच भेद होते हैं आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने ये नाइन्थ टेंथ में ही पढ़ा है ठीक है अगला देखिएगा ओ सादा नीरा किस में से निमंकित बनाकर लिखा गया है ठीक है तो मतलब ये किससे संबंधित है ज़्यादातर गंगा गंडक या यमुना या महानदी तो ये जो संबंधित था ना ये था गंडक नदी से ठीक है राइट आंसर तुम्हारे बी वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है भाई अगला देखिएगा गांधी जी चंपारण कब गए ठीक है ये हमें पता है कि ये गांधी जी जो गए थे उन्नीस सौ सत्रह में गए थे तीन कठिया प्रणाली को लेकर ठीक है ना नील की खेती हुआ था ना उसी से संबंधित उन्नीस सौ सत्रह वाला ऑप्शन देख लो अठारह है बीस से गलत है यानी सी और डी बचा हुआ ठीक है अब सवाल आता कि बीस जून उन्नीस या अप्रैल उन्नीस तो आपको दिमाग में द मैटा हटा लो कि ये जो गांधी जी गए थे ना वो गए थे अप्रैल उन्नीस सौ सत्रह में ठीक है कब भाई अप्रैल उन्नीस सौ सत्रह लेकिन अप्रैल में एग्जैक्ट डेट नहीं है तो ये आप ये ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि ये जो अगर बात कर देता यहाँ पर ट्वेंटी डेट ना देता ठीक है तब थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाता ठीक है कन्फ्यूज हो जाता लेकिन डेट दे दिया लेकिन मैं आपको बता दूँ डेट कन्फर्म नहीं कि कब गए लेकिन ये पता है कि अप्रैल उन्नीस में गए थे अगला देखिएगा निम्नलिखित में से विसानी के परोसन कौन था मतलब ये तो कुंती देवी थी ठीक है राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे 
अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है ठीक है ना मोहन राकेश की है रचना की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है तो मैं अगर बात करूं ठीक है तो ये सिपाही की माँ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है रोज किन के द्वारा लिखा गया अग्निय द्वारा ठीक है अग्निय द्वारा ये आपको याद होना चाहिए आगे देख लो क्या तुम्हारा बोल रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है प्रतिदिन की बात कर रहा है तो ये जो समास है अभ्यवभाई समास है राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे नामभर सिंह का जन्म कब हुआ था नामभर सिंह का जन्म की बात कर रहा है तो पहले तो कमेंट में तुम ही बता देना कि नामभर सिंह किस किस कहानी के लेखक हैं ठीक है तो अगर इनके जन्म की बात करें हम लोग तो इनका जन्म हुआ था उन्नीस में कब भाई उन्नीस में ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है उन्नीस ये देख लो ए वाला दिख रहा है बाकी पच्चीस है छब्बीस है पच्चीस है यानी बचा हुआ कौन बच गया भाई तो ये बच गया ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक है यानी अट्ठाईस जुलाई उन्नीस को हुआ था प्रगति और समाज के लेखक कौन है ये आपको बताना है नामभर सिंह या जयप्रकाश नारायण उदय प्रकाश रामधारी सिंह दिनकर ठीक है नामभर सिंह या जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण तो संपूर्ण क्रांति के हो जाएंगे ठीक है नामभर सिंह की अगर बात करें तो ये किसके लेखक हैं ये आप कमेंट में बता दीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक हैं ठीक है यानी बचा हुआ कौन सा सी और ए में हम लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं अब ये भी पता होता कि कौन किसके लेखक हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसके क्या कर देते हैं आंसर्स को लगा कर निकाल लेते हैं ठीक है तो अगर मैं इस चैप्टर इस इसके आंसर्स की मैं बात कर दूँ ना अगर तो ये हो जाएंगे ये हो जाएगा नामभर सिंह इनके लेखक हैं ठीक है ना नामभर सिंह प्रगति और समाज के लेखक हैं ठीक है अगला प्रश्न की ओर देखेंगे क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न अगला प्रश्न जो बोल रहा है वो देखिएगा अगला प्रश्न बोल रहा है कामयानी ठीक है ना कामयानी के कवि कौन है ये आपको बताना है जय जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्ण या निराला जी ठीक है तो नाम ये आपके हो जाएंगे महादेवी वर्मा के बारे में इस चैप्टर में तो नाम ही नहीं है निराला का भी नाम नहीं है बट ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश शंकर एक मिनट जय शंकर प्रसाद का नाम आता है ठीक है राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे अगला प्रश्न देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ ठीक है उन्नीस सौ पंचानवे उन्नीस सौ छियानवे उन्नीस सौ तिरानवे या उन्नीस सौ चौरानवे तो इनका जो मिला था ना ये पुरस्कार ये मिला था उन्नीस सौ तिरानवे में ठीक है राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे अगला देखिएगा जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल मास्टर मतलब जो स्कूल के हेड मास्टर जी का नाम क्या था ये आपको बताना है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इसको भी वी आई कीजिएगा क्योंकि ये कन्फर्म है कि पूछने वाला है ठीक है धनी राम कली राम डूनू राम या बली राम तो ये इसका नाम था कली राम ठीक है क्या भाई कली राम राइट आंसर सब के बी हो जाएंगे अगले देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक नाम आया था सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता के बारे में जो कि नाम था ठाकुर राजनाथ सिंह ठीक है तो मैंने बताया था उसी दौरान कि ये प्रश्न कन्फर्म है कि पूछेगा ही क्योंकि ये ये हर साल ज़्यादातर पूछता ही है ठीक है तो अगर मैं इसके राइट आंसर्स की मैं बात करूँ ना तो इनको किस कैसे हुआ था भाई तो कार दुर्घटना के कारण और एक फैक्ट बता देता हूँ ये नागपुर से कहीं जा रहे थे लेकिन ये कन्फर्म नहीं आता है कि नागपुर से कहाँ जा रहे थे ठीक है और अगर बात करें सुमद्रा कुमारी चौहान की कि किस लेखक के कवि हैं ठीक है तो पुटर भी हो जाए ठीक है अभी पुटर भी हो जाए कि ये लेखक के कवि हैं ठीक है अगला देखिएगा गीतावली किन की रचना है ठीक है ना गीतावली किन की रचना है भाई ज़्यादातर जो अगर मैं एग्जाम में बात करूँ बली लग जाए ना किसी में भी लास्ट में आप सिर्फ एक नाम रखिएगा तुलसी दास का नाम याद रख लीजिएगा ठीक है राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे नाभा दास ठीक है ना नाभा दास किसके समकालीन थे ये आपको बताना है ठीक है तुलसी दास विनोद कुमार शुक्ला गजानन माधवा मुक्त बोध या भूषण ठीक है ये आपको बताना है तो नाभा दास जो थे ना वो थे ये आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे भाई कौन सा तो ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर्स तो ये हो जाएंगे तुलसी दास के थे समकालीन ठीक है राइट आंसर आपके ए वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगला देखिएगा मीरा ने अपनी परी प्रीतम किसे माना है ठीक है ब्रह्मा कृष्ण शिव या राम को तो जो मीरा ने माना था वो कृष्ण को माना था राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे वाराणसी शब्द कैसी संज्ञा तो भाई वाराणसी किसी जगह का नाम है ठीक है 
तो जगह का नाम का बोध कराता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे ठीक है अगला देखिए भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है तो ये जो दिया था ना वो कौन सा दिया था तो ये आपके हो जाएंगे बीर रस को दिया था राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे ठीक है भाई कौन सा हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न एक मिनट थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर कौन सा कलर ले रहा हूँ ग्रीन वाला ले रहा हूँ ये चलेगा देखो प्रश्न क्या बोल रहा है जो देखो काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंस प्रश्न मान लो क्योंकि एक पूछता है और हम लोग इसके जानते भी हैं कि कौन है भाई ठीक है प्रश्न बोल रहा है कि वर्ग नौमी तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर काव्यात्री असहयोग आंदोलन में जुड़ गई मतलब वो कौन से लेखक है मतलब लेखिका है ठीक है वो कक्षा नौवीं तक पढ़ाई की है बट आगे की पढ़ाई अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में खुद को जोड़ लिया महादेवी वर्मा मीराबाई सब सुभद्र कुमारी चौहान अनामिका ठीक है ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा भाई तो ये हो जाएंगे ये लेखक का नाम आप याद रखना सुभद्र कुमारी चौहान ठीक है ना कौन भाई सुभद्र कुमारी चौहान अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शुद्ध शब्द है ठीक है कहने का मतलब क्या है ना ये आपको चार ऑप्शन देगा उस चार ऑप्शन में कोई एक जो शब्द होगा सही होगा बाकी सब गलत होगा और ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन में आपको कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जो कि आपने पढ़ा होगा अच्छे से एनी टाइम प्रेम सर परीक्षण परीक्षण तो गलत है प्राण भी गलत है ये भी गलत है ये परीक्षा बट सही लिखा हुआ क्योंकि हम लोग हर बार परीक्षा में क्या हुआ भाई ऐसा नहीं है ऐसा प्रश्न आ जाए ना एग्जाम में सेम टू सेम तो भाई एग्जाम पेपर में लिखा जाता है परीक्षा सुधार सही कर लेना परीक्षा कुछ इसी प्रकार का होता है ठीक है राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब की है ठीक है ना सोवियत रूस की बात करें तो यानी ये बात कर रहा है यू की ठीक है यू के विघटन की बात अगर मैं करूँ तो उन्नीस सौ इक्यानवे में हुआ था ठीक है भाई और अभी इसको वर्तमान में जो नाम दिया जाता है वो रूस के नाम से जाना जाता है ठीक है रूस के नाम से अब चलो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्या बोला शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ की यात्रा कब किया है ये आपको बात कर रहा है तो ये जो किए थे ना वो कब किए थे ये आपको बात कर रहा है तो अगर मैं इसके राइट आंसर्स की बात करूँ तो ये किए थे उन्नीस को कब भाई उन्नीस को किया था ठीक है अगला देखिएगा प्रेम के पीर के कवि कौन है ठीक है प्रेम के पीर के कवि की बात कर रहा है तो भाई अगर मैं बात करूँ जायसी किसके लेखक है तो कडवक के ठीक है सूरदास ठीक है ना सूरदास की बात करें तो ये एक पद लिखे हुए हैं ये तो बात है नावा की बात करें तो नावा दास किसके लेखक हैं भाई तो ये जो आपके हो जाएंगे नावा वाला वो कौन सा हो जाएगा ठीक है तो नावा जो हो जाएंगे वो किसके लेखक हैं ठीक है नावा की बात कर रहा है जायसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर मोहम्मद बिन जायसी को लिखा प्रेम के पीर की बात कर रहा है ना तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है प्रेम के पीर तो यानी तुम्हारे राइट आंसर मैं बात करूँ ना तो ये हो जाएंगे प्रेम के पीर मोहम्मद मोहम्म मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है ठीक है प्रेम के पीर तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा ये पूछेगा कन्फ्यूज करने वाला ये प्रश्न इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आगे देखिए क्या बोल रहा है आपके अगला प्रश्न जो बोल रहा है वो देखिएगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन से हैं ठीक है ना तो इसमें से घृणना जो शब्द है वो सही लिखा हुआ ठीक है ध्यान दीजिएगा अगला देखिएगा माल्याज का मूल्य नाम क्या है ठीक है ना आपको ये बताना है तो माल्याज का मूल्य नाम की बात करें तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे भरत जी श्रीवास्तव ठीक है ना भरत जी श्रीवास्तव इनके मूल्य नाम है ठीक है राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे दे फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम के किन की क्रिटक है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किन की क्रिटक है यह आपको बताना जय प्रकाश नारायण जे जे कृष्ण मूर्ति उदय प्रकाश या भगत सिंह तो इसके राइट आंसर्स मैं अगर बात करूं तो क्या हो सकते हैं तो ये आपके हो जाएंगे जे कृष्ण मूर्ति इन्हीं के द्वारा लिखा गया है राइट आंसर आपके भी हो जाएंगे ये अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जो देखिएगा लीड वेटर ठीक है ना लीड वेटर की नज़र में कृष्ण मूर्ति क्या थे तो ये आपको बताना है तो भाई ये कैसे थे तो ये एक प्रकार के विश्व शिक्षक थे ठीक है राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे 
जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना मतलब इनमें से कौन सी रचना जो कि इनके द्वारा लिखा गया है तो आपको याद होना चाहिए शिक्षा जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया ठीक है संपूर्ण क्रांति की अगर बात करूँ तो जयप्रकाश नारायण एक लेख एक पत्र की बात करूँ तो भगत सिंह अगर मैं बात करूँ बातचीत की तो बाल कृष्ण भाट हो जाएंगे यानी राइट आंसर साहब का ए वाला जो कि करेक्ट आंसर है अगला देखिएगा देश विदेश में कौन सा समास है ठीक है ये आपको बताना है तो देश विदेश में डुबंद समास है राइट आंसर साहब के बी हो जाएंगे ठीक है तुलसीदास के शिक्षा गुरु का क्या नाम था तो शिक्षा गुरु के नाम की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे राइट आंसर इसके सी वाला ठीक है भाई अगला देखिएगा बीजक के रचयिता कौन है तुलसीदास कबीरदास सूरदास या मलिक मोहम्मद जायसी ठीक है तो ये हो जाएगा कबीरदास के द्वारा लिखा गया है बीजक अगला देखिएगा जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है ठीक है जुर्माना यानी प्रत्यय की बात कर रहे यानी शब्द के लास्ट में लगेगा यानी तो ये आपके हो जाएंगे आना जुर्माना यानी आना हो जाएंगे राइट आंसर सब के भी हो जाएंगे परलोक शब्द में उपसर्ग कौन है पहले तो अगर बात करें तो इसमें प्रत्यय देखो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते आ रहे हैं प्रत्यय के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं क्योंकि हर बार प्रश्न आ रहे हैं तो पहले हम लोग इसमें प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय की बात करें तो ओक हो जाएंगे क्या भाई ओक हो जाएंगे ठीक है प्रत्यय अगर बात करें उपसर्ग तो पर लोक यानी पर हो जाएंगे क्या भाई पर हो जाएंगे राइट आंसर साहब के भी हो जाएंगे कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह रघुवीर सहायक या जयशंकर प्रसाद या मलिक मोहम्मद जायसी तो कवियों के कवि की अगर जब भी बात करें तो आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर साहब के ए हो जाएंगे अगला देखिए का का उच्चारण स्थान तो का का उच्चारण तो आपको अगर मैं बात करूं तो का का हो जाएगा कंठ ठीक है अगला देखिएगा क्या बोल रहा है जिसने यश से प्राप्त किया प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द है ठीक है ना तो उसके लिए एक शब्द है तो वो शब्द आपका हो जाएंगे यश सभी ठीक है राइट आंसर साहब के भी हो जाएंगे यानेन्द्र पति को साहित्य अकादमिक पुरस्कार कम मिला ठीक है तो पहले तो जान लो कि ये किसके लेखक है तो गांव के घर जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है तो इनको जो पुरस्कार मिला था ना वो मिला था 2000 2006 में कब भाई 2006 में राइट आंसर साहब के भी हो जाएंगे अगला देखिएगा प्राकृतिक वर्णक से संबंधित कवि हैं गांव का घर उषा या हारजीत अधिनायक तो ये आपके हो जाएंगे पहले तो जान लो कि किसके किसके कोने लेखक हैं गांव का घर ज्ञानेन्द्र पति अधिनायक को अधिनायक की बात करो तो किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बता दीजिएगा ठीक है तो अधिनायक लिखा गया रघुवीर सहायक द्वारा अगर हार जीत की बात करूं तो अशोक वाजपेयी ठीक है ना उषा की मैं बात करूं तो उषा की इनके द्वारा लिखा गया है तो ये लिखा गया है भाई उषा की बात कर रहा है ना तो उषा जो लिखा गया है वो लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा ठीक है तो चलो इतना तो क्लियर हो गया प्राकृतिक बन यानी प्राकृति से संबंधित तो इसमें से तुमको कौन लग रहा है कि प्राकृतिक से संबंधित होगा सभी लोग पता है क्या मारेंगे गांव का घर मारेंगे क्योंकि गांव प्राकृतिक से संबंधित ज्यादातर आता है बट ऐसा नहीं है इसके आंसर जो हो जाएंगे उषा हो जाएंगे ठीक है राइट आंसर आपके भी हो जाएंगे अगला देखिएगा सुकून की तलाश क्या है भाई ये एक प्रकार का गाजलों का संग्रह है ये क्या हो गया गाजलों का संग्रह राइट आंसर साहब के ये हो जाएंगे और इसको भी वी आई मानो ठीक है ना भी वी आई मान लो अगला देखो क्या बोल रहा है मुक्त बोध ने किसका संपादक किया है आज़ादी का नया खून कर्मवीर या सरस्वती का तो इन इन्होंने जो किया था नया खून का संपादक किया था राइट आंसर साहब के भी हो जाएंगे उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है ठीक है तो उदय प्रकाश की माता का नाम की बात कर रहा है तो इनकी माता का नाम था गंगा देवी राइट आंसर साहब के ए हो जाएंगे ठीक है भाई भाई थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा ठीक है तो पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा डिस्क्रिप्शन में ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक है आप वहाँ से जाइए हमें कांटेक्ट करिए किसी भी माध्यम से और उसका पी आप लोग बहुत ही आसानी से ले सकते हैं ठीक है भाई आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया नहीं तो किसी भी माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऐसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ जो नंबर आपको नीचे दिया गया वही मैं यहीं पर लिख देता हूँ चौरासी चौंतीस चौबीस छः नौ आठ सात इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कॉल नहीं करना ओनली फॉर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 
आपको यहाँ से कि प्रोसेस जो भी होगा वो हम लोग वहाँ पर बता देंगे और पी आपको प्रोवाइड करा देंगे ठीक है ज़्यादातर बच्चे लोग अभी आंसर्स की भी मांग रहे हैं तो भाई आंसर्स की तो लिखने पड़ेंगे ना तो क्योंकि हम लोग लिखते नहीं हैं ज़्यादातर तो ये आंसर्स की के लिए टाइम लग जाते हैं इसलिए थोड़ा सा देने में दिक्कत हो जाता है और वीडियो में हम लोग बता देते हैं कि हाँ ये आंसर होंगे तो आप लोग वहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है ध्यान दीजिएगा आंसर्स की देने में थोड़ा भी समस्या हो जाती है उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा तो भाई उन्नति यानी विकास कर रहा है तो प्रगति कर दो उन्नति का प्रगति हो सकता है नहीं हो जाएगा प्रगति मतलब विकास हो जाएगा ऊपर मतलब ही तरक्की ऊपर मतलब वो आगे ही बढ़ रहा है तरक्की मतलब वही हो जाएंगे बट अवनति कर दो यानी कमी हो जाएगा ठीक है राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे आयुष्मानक शब्द का पर्यवाची क्या होगा ये आपको बताना है तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ही वाला इसका करेक्ट आंसर ठीक है और आपका आखिरी प्रश्न क्या बोल रहा है जो देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के रचना निम्नलिखित में से कौन सा है ठीक है बाल कृष्ण भट्ट की बात कर रहा है आपके राइट आंसर हो जाएंगे सौ अनाज एक सुजात राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे तो ये थे आज के लिए हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे अब हम लोग कुछ दिनों के बाद हम लोग एक इंग्लिश का ला रहे हैं जो कि इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होंगे ठीक है क्योंकि इंग्लिश में हम लोग सौ क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके बोर्ड बेस पर जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न है ना वही पैटर्न पर लेकर आ रहे हैं ठीक है उसमें से आपको साठ गो ग्रामर से रहते हैं जो भी हो गए ग्रामर से इंक्लूड रहते हैं और चालीस क्वेश्चन आपके बुक वाला रहते हैं ठीक है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये चालीस क्वेश्चन जो बुक वाला है ना वो ज़्यादा फोकस करना है भाई ग्रामर में सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बट ये जो चालीस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो ये चालीस क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा पकड़ बनाएंगे ग्रामर पर थोड़ा कम बट फिर भी हम लोग बताएंगे ठीक है कैसे कौन सा होगा सारा का सारा पैटर्न और भाई हम लोग पैसेज लिखने के लिए और जो भी होता है ना सभी के लिए हम लोग एक स्पेशल स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं तो आप लोग उसका इंतजार करिएगा काफ़ी अच्छे से ठीक है तो फिलहाल के लिए तो इतना ही भाई भाई अब मैं सीधा सा बात करूंगा इसका पीडीएफ आपको ले लेना है ठीक है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा भाई और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइंट होना है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं तो खास करके आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइंट होना भाई क्लासेज जब खत्म होते हैं वहाँ पर पीडीएफ डी अवेलेबल करा दिए जाते हैं ठीक है तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइंट हो जाइएगा तो फिलहाल के लिए तो इतना ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जय हिंद